പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ നിലപാട് അറിയിച്ച് പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എയും ജനപക്ഷ നേതാവുമായ പി സി ജോർജ് നിയമം കൊണ്ട് ആർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടമാകാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് എൽ ഡി എഫ് മുസ്ലിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും സമരം ചെയ്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ചിന്താഗതിയോടുകൂടി ഇടതുപക്ഷം മുഴുവൻ നീങ്ങുക സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അവർ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യേണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എസ് ഡി പി എ പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനയുടെ പ്രധാനി ജനം തന്നെ പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ആളുകൾ സി പി എമ്മിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജനം പറയുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് സി പി എമ്മിനകത്താണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പിണറായി വിജയനും ഇടതുപക്ഷവും നടത്തുന്ന ആ നീക്കം അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വഞ്ചിക്കാനാണോ എന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നിയമസഭയിലാണ് പി സി ജോർജ് നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചത് നേരത്തെയും പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയപ്പോൾ പിന്തുണച്ച ആളായിരുന്നു പി സി ജോർജ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേര് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒന്നിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞൊടിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ പിന്തുണയുമായാണ് ജനപക്ഷ നേതാവും എം എൽ എയുമായ പി സി ജോർജ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേര് മുസ്ലിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഭീതി പരത്തുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സമരത്തിന് ഇറക്കുന്നത് ഭരണപരാജയം മറയ്ക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ശക്തമായി അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ ആളായിരുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്ന് പോലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു അതേസമയം ഗവർണർ തന്റെ നിലപാടിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ചിന്തയും ആശയങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുറന്നടിച്ചു ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിലാണ് ഭാരതീയർ എക്കാലവും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും നിലപാടിനെയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ല നശിപ്പിക്കാനാവാത്തതാണ് അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാ മതങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയാണെന്നും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് അതിനിടെ ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നത് ഭരണപക്ഷം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ സർക്കാർ പിന്താങ്ങാത്തത് ഭരണപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ മനുഷ്യ ശൃംഖല കലോത്സവം വേദികളിൽ മിമിക്രി മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിര നമ്പർ പോലെയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഇടതുമുന്നണി പല പേരിലിറക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിര സമര നമ്പറാണിതെന്നും സൗകര്യം പോലെ അവർ അതിനെ ശൃംഖല ചങ്ങല മതിൽ സംഗമം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകുമ്പോഴാണ് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വർഗീയത പറഞ്ഞ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങു തകർക്കുന്നത്